pamilya po ng Philippine Veterans Affairs Office, sa pangunguna po niya um, General uh, Cabayes at saka si uh, General Lorenzana na nasa, nasa Senado po ngayong araw na ito, ngayong umagang ito, sa inyong imbitasyon, isa pong napakalaking karangalan para sa akin na kayo'y aking makadaupang palad sa umagang ito. Hindi naman lingit sa inyong kaalaman na ang paglilingkod para po sa ating mga veterano ay nananalaytay na yata sa aming pamilya. Bukod pa po sa aking ina na inyong nabanggit, ang aking yumaong amang si Tony Roman din po ay nagsilbi rin po sa Veterans Affairs Committee. At ang inyong lingkod naman po ay nagpapatuloy din po. Sa aking unang termino, ako po ay pinalanganan Vice Chairperson ng Veterans Affairs Committee. But anyway, napapanahon po ang usapin tungkol sa gender equality. And in particular, dalawang bagay po na mahalaga sa aking puso. Nariyan na po ang violence against women. Ang karahasan po na patuloy pa rin po maapekto sa ating lipunan. Hindi po makatarungan na sa taong ito, 2016 na po, pagkaraan ng mahabang panahon na pinag-uusapan natin ang equal rights, ay meron pang mga tao, lalo na po sa mga liblib na po, na iniisip nila ang kababaihan ay second class citizens lamang. Iniisip nila na mayroon silang karapatan, saktan ang mga kababaihan. Iniisip nila na mayroon silang karapatan, maliitin ang mga kababaihan. Wala na pong lugar sa ating lipunan para sa pag-iisip na ganoon. Ang ikalawang bagay po na napakalaga rin sa aking puso, extend na po natin. Hindi lamang po para sa mga kababaihan at mga kabataan, kundi para na rin sa ating mga kapatid na LGBT mga lesbians, mga gays, mga bisexuals, and transgenders. Ang masasabi ko lamang po ay ganito. Kanya-kanya po tayong mga paniniwalang pangreligyon. Kanya-kanya tayo mga paniniwalang personal. Pero tayong lahat ay kailangan mabuhay ng sama-sama sa ating lipunan. Kung ano pa man ang ating personal and religious beliefs, I respect that. But because we have to live together in this society, we have to be governed by civil laws. Sa ilalim po ng ating salingang batas, malinaw po ang pagsasaad na meron tayong lahat pantay-pantay na karapatan. Wala po akong nababasa sa ating salingang batas na nagsasabi na ang pantay-pantay na karapatan lamang ay para sa mga lalaki at babae. Meron din po na pantay-pantay na karapatan para po sa ating mga kapatid na LGBT. Kung kaya't aming sinusulong kasama po ng mga equality champs sa kongreso po ang tinatawag nating anti-discrimination bill. Ito po ay nagbubunga sa aking matinding paniniwala at malalim na paniniwala na tayong lahat, tayong lahat, ano pa man ang ating personal na circumstance, personal na kalagayan, ay mga anak ng Diyos. Tayong lahat ay tao. Tayong lahat ay mga mamamayan ng ating bansa. Kung kaya tayong lahat ay may karapatang pantao, meron tayong human rights, meron tayong civil rights, na kami pong mga naglilingkod sa pamahalaan ay mayroong obligasyong ipagtanggol at ipaglaban. Kung kaya ako'y naghihikayat sa inyong lahat ngayong umaga nito. Kayo po na nagtatrabaho para po sa ating mga veterano, ang mga bayani po ng ating bansa. Sana rin po, isa lang alang din yun po ang paglalaban para sa karapatan ng lahat ng bawat Pilipino. Ano paman ang kanyang personal circumstance, ano paman ang kanyang personal na kalagayan. Tandaan po nyo ito. Kung tayo ay uusad bilang isang bansa tungo sa kaunaran, ay kinakailangan natin yakapin ang lahat ng bawat Pilipino. Tayong lahat ay espesyal. Tayong lahat ay unique. At tayong lahat ay mayroong lugar sa ating lipunang ginagalawan. Maraming maraming salamat po at maraming po.